சொன்னேன் ஆனால் வந்து இந்த அளவு வெளியே வரும் நான் நினைக்கல கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஆனால் வந்து இதுவரை வந்து மக எங்கள் உயர் அதிகாரிகள் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே எனக்கு வந்து சொல்லலை எனக்கு வந்து இதனால் வந்து எனக்கு என் பணிக்கோ எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என் குடும்பத்துக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எனக்கு வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பு தேவைங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது எங்கள் அதிகாரிகளோட டார்ச் வந்து இனிமேல் இது வரக்கூடாது இது ப பணியில் இருக்கிறதுனால நீ வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து நீ சொல்லிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி அதிகாரிகள் வந்து எது பேசக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப மன வளர்ச்சியெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியல இப்ப இது எதுக்காக சொல்றீங்க பாதுகாப்பு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு வந்து பாதுகாப்பு வேணும் நான் பணியில போகும்போது வரும்போது எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் எதுவும் நடந்துடக்கூடாது எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் வரக்கூடாது தலைமை காவலர் ரேவதி அளித்த பேட்டியை பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம் ரேவதி இந்த பேட்டியில் இவர்களை இவர் அடித்தார் இந்த உதவியாளர் தாக்கினார் விஷயங்களை ஏன் சொல்ல அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் ஆனால் நான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ரேவதியோட இடத்துலேருந்து நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட அவங்க கொடுத்த வாக்கு மூலம் ஆன் பேப்பரில் ரெக்கார்டாக இருக்குது அந்த வாக்கு மூலத்தை நான் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சி தொடக்கத்தில் படிச்சிருந்தாலும் இப்போது யாராவது சேனலுக்குள்ளே வந்திருந்தால் அவங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக மறுபடியும் ஒருவர் படிக்கிறேன் அடுத்த சாட்சி இது வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் பாரதிதாசன் அவர்களுடைய அறிக்கை அந்த அறிக்கையில் இருக்கிற காட்சிகளை தான் நான் அந்த வரிகளை தான் அவங்களுக்கு படிக்கிறேன் அடுத்த சாட்சியம் திருமதி ரேவதி தலைமை காவலர் அவர்களின் வாக்கு மூலம் தொடங்கப்பட்டது அவரது சாட்சியம் பதிவு செய்யப்பட்டது அவர் சம்பவ இடத்து சாட்சியாக இருந்த காரணத்தினால் நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் மிகவும் கவனத்துடன் நிறுத்தி நிதானமாக பதிவு செய்யப்பட்டது அப்போது சாட்சி மிகுந்த பயத்துடனும் தான் உண்மைகள் அனைத்தையும் சாட்சியாக சொல்வதை வெளியில் சொல்ல வேண்டாம் என்றும் தான் சாட்சியம் அளிப்பதை வெளியில் உள்ளவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பயந்தார் அடுத்து சாட்சியம் கூறி வாக்கு மூலத்தில் கைதிகள் இருவரையும் அங்கிருந்த காவலர்கள் அவர்கள் விடிய விடிய லத்தியால் அடித்ததாகவும் அதில் லத்தி மற்றும் டேபிள் ஆகிய இடங்களில் ரத்த கரை படிந்துள்ளதாகவும் அதனை அவர்கள் அழிக்க நேரிடும் என்றும் அவற்றை உடனடியாக கைப்பற்ற வேண்டும் என்றும் கூறினார் அவ்வாறு சாட்சியம் அளித்துக் கொண்டிருந்த சாட்சி பிரிண்ட் எடுத்த பேப்பரில் கொஞ்ச நேரம் கழித்து கையெழுத்து செய்கிறேன் என்று மேல்தளத்திலிருந்து கீழ்த்தளத்துக்கு சென்று விட்டார் இதைத்தான் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த தாக்கிய விஷயத்தை நான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு சொல்லிட்டேன் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன சொல்லணும் அதுதான் உண்மை அதை எந்த இடத்துக்கு வந்து சொல்லணும்னு நான் தயாராக இருக்கிறேன் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படின்னு தலைமை காவலர் ரேவதி சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கு இந்த வழக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரே விட்னஸ் ஐ விட்னஸ் என்பது தலைமை காவலர் ரேவதி மட்டும்தான் அது பல காவலர் அங்கே இருந்திருந்தாலும் தைரியமாக விட்னஸை சொல்லியிருக்கிறவங்க ரேவதி மட்டும்தான் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் அவர்களுக்கு பணி ரீதியில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படக்கூடாது அவர்களுக்கு மன உளைச்சல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இனி காலம் இங்கிருந்து நான் தொலைபேசி வாயிலாக அவர்களிடம் பேசும்போது கூட கடுமையான மன உளைச்சல் இருக்குது ஒரு வாரம் எங்கேயாவது தனிமையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியது இந்த நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கூடிய தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் து தலைமை உள்துறை செயலாளர் தலைமைச் செயலாளர் தமிழ்நாட்டினுடைய மாண்புமிக முதலமைச்சர் ஆகியோர் இந்த கடைநிலை காவலருக்கு தேவையான பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் சேவ் ரேவதி என்கிற அடிப்படையிலும் நாங்கள் இந்த செய்தி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நினைக்கிறோம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஆதாரங்களை வெளிக்கொண்டு இருந்தோம் இதையும் ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் இது ஆதாரம் அப்படிங்கிறத தாண்டி மனசாட்சியுடன் செயல்பட்ட ஒரு காவலருக்கு பாதுகாப்பு தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்தை நியூஸ் செவன் தமிழ் பதிவு செய்கிறது முதலமைச்சர் இந்த விவகாரத்தில் தொடக்கம் முதல் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் ஒரு புறத்தில் எதிர்கட்சிகள் விமர்சனம் இருக்கிறது ஒரு புறத்தில் நடவடிக்கை இருக்கிறது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஊடகத்துறையை சார்ந்த நாங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்பது இந்த காவலருக்கு உடனடியாக இப்போது தேவைப்படுவது ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்பும் கவுன்சிலிங் மன உளைச்சலிருந்து அவர் விடுவதற்கான கவுன்சிலிங் அவருக்கு அவரது உதய உரை அதிகாரிகள் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது அப்படிங்கிற தைரியத்தை தரணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கை நாங்கள் இங்கே முன்வைக்கிறோம் அது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தொடங்கி முதலமைச்சர் வரை பலருக்கும் நாங்கள் இங்கே இந்த இந்த விவகாரத்தை வெளிக்கொண்டு வந்த சேனல் என்கிற தார்மீகத்தில் அடிப்படையில் முன்வைக்கிறோம் தொடர்ந்து நமது இந்திய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் திரு முத்தரசன் நம்முடைய இணைப்பர்களிடம் பேசலாம் திரு முத்தரசன் தலைமை காவலர் ரேவதி மீண்டும் ஒரு முறை பதிவு செஞ்சுருக்காங்க நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு இந்த ஆடியோ நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க இப்போதைக்கு அரசு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் சாத்தானகுளம் காவல் நிலையத்தில் பல பேர் பணிபுரிந்தாலும் யாரும் சாட்சியம் அளிக்க முன்னுறாத நிலையில் ரேவதி அவர்கள் நடந்த சம்பவங்களை அப்படியே சொல்லியிருக்கிறார்கள் சொல்லுகிற பொழுது அவர் சொல்லுகிற வாக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமானது மனசு